Furkan Vakfı üyelerinin Adana'daki gösterisine polisin sert müdahalesi tartışılmaya devam ediyor. Polis eylem yapmak isteyen grup üyelerini copla darp ederken kadın göstericilerin de tartaklandığı görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polisin müdahalesini orantısız güç olarak değerlendirdi. Valiliğin soruşturma başlattığı açıklandı. Devlet içerisinde, emniyet içerisinde faz- farklı tarikatlar var. Bu tarikatların çekişmesi Kuytul'un üzerine de bu yüzden gidiyor deniliyor. Böyle bir şey var mı sizce sizin gözlemlediğiniz? Yani sizi sevmeyen bir tarikat mı emniyetin içerisinde hakim olmuş durumda hayır. size göre? Hayır, hayır. Öyle, öyle bir şey değil. Hiçbir zaman öyle bir şey hissetmedim. Hiç öyle bir haber de almadım. Bu son hadisede hepiniz gördünüz. Olay tamamen MHP üstlendi. Yani polislerin zaten tamamen MHP'nin kontrolünde olduğunu bilmeyen yok. Ve zaten bize saldıran polislerin hepsinin bıyığından da MHP'li oldukları da belliydi. Özel bir ekibi e, kurmuşlar. Hepsi aynı görüşte ve çok doldurmuşlar gencecik çevik kuvvet polislerini. Bir sürü iftiralar sonra da duyduk. Yani bizim hakkımızda neler neler uydurarak, iftiralar atarak o genç polisleri oraya getirip bize saldırttılar. Hiçbir zaman biz başka bir cemaatten, bir tarikattan, devlet içinde veya devlet dışında böyle bir saldırıyla karşılaşmadık. Ve baştan beri de aslında biz bu işin içerisinde yani kendine devlet diyenlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye'de gücün kimlerin elinde olduğu da bellidir. AKP'nin de artık gücünü kaybettiği belli. Nevşin Mengü programında ayrıca Alman İç İstihbarat Servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından hazırlanan rapora değindi. Furkan Vakfı Almanya'da istihbarat tarafından takibe alınan bir oluşum. Teşkilatın 2020 istihbarat raporunda yer alan bilgilere göre örgüt İslam hukukunu temel alan bir İslam medeniyeti kurmak istiyor. Demokrasiyi temelden reddediyor ve seçimlere de bu gerekçeyle katılmıyor. Raporda medya yoluyla şiddetsiz faaliyet yürüttüğü izlenimi vermeye çalışan vakfı devletle güvenlik birimlerinin din özgürlüğünü kısıtladığı söylemini kullanarak kendilerini mağdur olarak göstermeye çalıştıkları tespiti yer alıyor. Bu raporla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. O raporun arkasında bence Türkiye'deki istihbaratın içerisindeki İslam düşmanları var. O raporu hazırlayanlar aslında onlar Alman istihbaratıyla işbirliği halindeler. Onlar bu işin içerisinde. Oradaki e, ifadelerin bir çoğunu reddediyorum. E, demokrasi düşmanı, batı düşmanı falan, falan bizim o, e, böyle bir düşmanlığımız yok bir kere. E, benim e, demokrasiyi kabul etmezken ki e, referansım İslam'dır. E, ancak sizin ya da daha doğrusu toplumda genel itibariyle demokrasi dendiği zaman kastedilen nedir? Fikir ve ifade evliyeti. Buna sonuna kadar varız. Demokrasi dendiği zaman kastedilen nedir? Seçim. Buna da sonuna kadar varız. Katılırız, katılmayız. O ayrı mesele. Ama zaten İslam'da da devlet başkanının seçilmesi yine seçimle olur. Böyle e, babadan oğula geçen sistemle mi olacak? Yani padişahlıkla mı olacak? Elbette ki seçimle olacak. Bizim karşı geldiğimiz noktalar bunlar değil. Biz e, şunu söylüyoruz. Demokrasi bir bütündür. Parçalanmaz. Demokrasi içerisinde Nasıl ki İslam da bir bütündür, parçalanamaz, kısmını alacağım, bir kısmını almayacağım diyemezsiniz. Ee, aynı şekilde demokrasi de öyle, tamamını almak zorundasınız. Demokrasi de e, serbest olan bir takım şeyler, bildiğiniz gibi İslam'da yasaktır. İçkisinden, kumarına, faizinden, zinasına, bunlar İslam'da yasaktır. Ben bunları değiştirecek halim yok. İslam neyse o, Allah'tan gelen de hata olmaz, Allah'tan gelen doğrudur ve ben bunları değiştiremem. İşte e, demokrasinin e, kabul etmediğimiz noktası burasıdır. Yoksa demokrasi dendiği zaman kasıt eğer fikir ve ifade hürriyeti ise tamam. Seçim sandığı ise tamam. Bunda sorun yok. Sonra Batı düşmanlığına gelince hı hı. bizim böyle bir düşmanlığımız da yok. Biz herkese İslam'ı güzel bir şekilde anlatma derdinde olan insanlarız. Kimseye bir tokat vurmuşluğumuz yok. Düşmanlık yaptığımız yok. 